Hi students, in the video, we have a Laplace equation in Lehman iteration process use to solve. In the problem, we have a diagram. In the diagram, there are 4 unknowns. U1, U2, U3, U4. So, in the Lehman iteration process use to solve the Laplace equation, we have 4 values. In the Laplace equation, we have a Laplace equation in the Laplace equation. Del square U equal to 0. If you have a left hand side, you can see del square u. This is how we can write it. Do square u by do x square plus do square u by do y square and equal to 0. This is the two dimensional Laplace equation. And in this type, we can solve the problem. We can use two formulas. This is the standard 5 point formula and diagonal 5 point formula. And this is the standard 5 point formula. इधरला नमा U I J इधोड़ा वैल्यू कंट्रोल्ड का पोरोनी बच्चों को मर। नमा इन्ने चाहिए ना ना अंदर U I J ये सेंटर आ बच्चे किटे जस्ट ओर एक प्लस सिंबल पोरन। प्लस सिंबल पोटे टा अंदर फोर एंड ले इरक कुड़िया अंदर वैल्यूस। इंदर नाले वैल्यूस अंदर अंदर फॉर्मूला का राइट साइड ले रखो। सो जस्ट इंगे नमा ओर पॉइंट लोला वैल्यू कंट्रीब्यूट करते कैन्ने चेना ना अंदर पॉइंट का सेंटर आ बच्चिट्टू ओर मल्टीप्लिकेशन सिंबल पोरन। जस्ट अंदर फोर एंड ला वैल्यूस वरम बतिंगला अंदर वैल्यूस तां अंदर फॉर्मूला का राइट साइड ले रखेदो। एंड इंदर प्रॉब्लेट तां नमा रेंड स्टेप ला कंप्लीट the rough value is our initial value. We will use this as u1, u2, u3, u4. These four values are contributed. In the second step, we will use over iteration values. That is, the rough values are used. We will use the first iteration values. That is, u1, u2, u3, u4. We will use all the values. Then, we will use the second iteration. We will use the four values in the second iteration. आठवें दिन ने चेना ना सेकेंड इटरेशन आंसरें फर्स्ट इटरेशन आंसरें कंपेयर पढ़ना नो रेंटन सेम आय रंदे दे अपडे ना सेकेंड इटरेशन ली स्टॉप पढ़ने रनो इल्ल ना थर्ड इटरेशन को पोहनो अपडे कंटिन्यू पढ़ने टेर रनो ये दो वर्गिंग कंटिन्यू पढ़ना नो ना आठवें आठवें रेंट इटरेशन लोला वैल्यू सेम आ वारद वारेको नमक कंटिन्यू पढ़ना बट इन द प्रॉब्लम तला फाइव इटरेशंस वारेको ना कंट्रीब्यूट के चुलीर कांगे सो नमक फिफ्थ इटरेशन वारेको उल्ला वैल्यूस है इंगे कंट्रीब्यूट u1 का वैल्यू कंट्रोल पड़ी कर दो के नमक डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला वधा यूज़ पनी करो। डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला वधा नमक शॉर्ट टा df pf अब डे अर्जित करो। अर्थात् ये u2, u3, u4 इन द मून वैल्यू हम कंट्रोल पड़ी कर दो के स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला वधा यूज़ पनी करो। स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला and U1 calculation की इंगे diagonal 5 point formula वाको use पन्रो diagonal 5 point formula apply पन्रदुकु नम एन्न चेनना just इंदे U1 ना center वच्चिट्टु उर multiplication symbol पोल line पुरू अड़त्त इंदे formula वेल दियरला that is इदल इंदे U1 नोड formula वे नम एपड़ेल दिकेला ना 1 by 4 the whole into इंगे 4 end ले values इरुकुदु पत्तिंगला 1000 plus u4 இவ்வள வாலியுதான் இந்த பிராக்கிட்டுக்குளாடி வரும் ஓக்கேவா that is in the equation நமக்கு கடைக்கும் and in the equationல நம் u1 calculate பண்ணும் அப்படினா இந்த u4 க வாலியு நமக்கு தேவப்படும் அதனால் u4 0 அப்படினி அசியும் பண்ணிக்கும் 4 unknown உள்ள எல்ல பிராப்பலத்துக்கும் சியலா நம் u1 க வாலியுவா and in the U4, we will assume 0 as the initial value. Now, we will substitute in the U4 place as 0 as the initial value. We will simplify it and we will get the answer to the U1. Next, we will get the value of U2. We will get the value of U2 as the standard 5 point formula. In the diagram, we have a point in the U2. We have a plus symbol in the U2 as the center. We have to put the values in the 4 end values in the 4 end values. நம் U2 calculationுக்கு வரக்குடிய formulaல் எடுதானும். Okay, வா? That is U2 equal to 1 by 4 the whole into in the 4 values கு summation. That is U1 plus 1000 plus 500 plus U4. அவ்வளவு values ஏன் இந்த பிராக்கேட்டுக்குள் எடுதானும். Okay, வா? That is in the equation நமக்கு கடைக்கும். 
இப்போ இந்த இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி யூ டூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு யு ஒன் அண்ட் யூ ஃபோர் ரெண்டு வேல்யூவும் இங்கே தேவைப்படும் யூ ஒன்னுக்கு வேல்யூ ப்ரீவியஸ் லைனில் இருக்குது அண்ட் யூ ஃபோர் ஆல்ரெடி சீரோன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா நமக்கு யூ டூக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இதே போல யூ த்ரீ அண்ட் யூ ஃபோர் ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் அந்த இக்குவேஷன் எழுதணும் ரெண்டுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு இந்த ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் சரியா அடுத்தது ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனுக்கு போகலாம் இந்த ஃபஸ்ட் இட்ரேஷன்ல நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் இங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் யூ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ யூ ஃபோர் இந்த நாலு இக்குவேஷனையும் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலால வரக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா இதுக்கு ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் இதை நம்ம ஆர்டினரி மெத்தடில் செய்ய போகிறது கிடையாது ஜஸ்ட் இந்த ஃபோர் இக்குவேஷனையும் நம்ம கால்குலேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு தான் ஒவ்வொரு இட்ரேஷனில் உள்ள வேல்யூஸாக நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க காஸ் சேடல் மெத்தடு அந்த மெத்தடில் நம்ம என்ன செய்தோமோ அதே போல தான் நம்ம இங்கே ப்ரொசீட் பண்ணணும் சரியா இந்த ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்ல இந்த ஃபோர் இக்குவேஷன்ஸ் தான் அடுத்ததாக வரக்கூடிய எல்லா இட்ரேஷனுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுமே தவிர இந்த ஃபோர் இக்குவேஷனில் சேஞ்ச் வராது அதனால நம்ம ஒரு டைம் கண்டுபிடிச்சா போதும் இனிஷியலா நம்ம யூ டூ யூ த்ரீ யூ ஃபோர் இந்த மூணு இக்குவேஷனையும் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இங்க எழுதியிருக்கிறோம் அதனால ஃபர்ஸ்ட் இட்ரேஷன்ல நமக்கு இந்த மூணு இக்குவேஷனும் சேமா தான் வரும் ஸோ நம்ம யு ஒன்னோட இக்குவேஷனை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ரிமைனிங் உள்ள இந்த யூ டூ யூ த்ரீ யூ ஃபோர் இந்த மூணுக்கும் இதே சேம் இக்குவேஷனை தான் ஃபர்ஸ்ட் இட்ரேஷன்லயே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்ப நம்ம யு ஒன்னோட வேல்யூவை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எழுதிடலாம் இங்க நம்ம இந்த யூ ஒன்னா சென்டரா வச்சுட்டு இப்படி ஒரு பிளஸ் சிம்பிள் போடணும் பிளஸ் சிம்பிள் போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா யூ ஒன்னோட ஃபார்முலாவை ரொம்ப ஈஸியா எழுதிடலாம் அண்ட் அந்த பிளஸ் சிம்பிளுக்கு நாலு எண்ட்லயும் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூஸ் தான் ஃபார்முலாயில இருக்கும் தட் இஸ் யூ ஒன்னு நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஒன் பை ஃபோர் தி ஹோல் இன்டூ டூ தௌசண்ட் பிளஸ் தௌசண்ட் பிளஸ் யூ டூ பிளஸ் யூ த்ரீ ஓகேவா இதுதான் யூ ஒன்னோட இக்குவேஷன் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் அண்ட் அடுத்ததா இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு இக்குவேஷனும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல இனிஷியலா நம்ம எழுதியிருந்தோம்ல சேம் இக்குவேஷன் தான் அடுத்தது இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இட்ரேஷன்ல வர நேரம் இனிஷியலா நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதுல உள்ள யூ டூ யூ த்ரீ யூ ஃபோர் இந்த மூணு வேல்யூஸ் நமக்கு இங்க யூஸ் ஆகும் தட் இஸ் நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ யூ ஒன் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல யூ டூ யூ த்ரீயும் இருக்குது இந்த யூ டூ யூ த்ரீக்கு வேல்யூஸ் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இனிஷியலா அந்த வேல்யூஸ் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் இந்த ரெண்டையும் கொண்டு இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணினா யூ ஒன்னுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்தது யூ டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல யூ ஒன் அண்ட் யூ ஃபோர் ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதுல யூ ஒன்ங்கிறது ப்ரீவியஸ் லைன்ல இருக்குது இல்லையா இந்த வேல்யூ தான் அண்ட் யூ ஃபோர்க்கு வேல்யூ இனிமேல் தான் இந்த இட்ரேஷன்ல கண்டுபிடிக்க போறோம் அதனால இந்த யூ ஃபோர்க்கு வேல்யூவை மட்டும் ப்ரீவியஸ் இனிஷியல் வேல்யூல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அங்க யூ ஃபோர்க்கு வேல்யூ த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் சோ இந்த வேல்யூவை கொண்டு இந்த பிளேஸ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா இதுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்த யூ த்ரீக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த யூ ஒன் யூ ஃபோர் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம இங்க கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தட் இஸ் ப்ரீவியஸ் இக்குவேஷன்ல நம்ம யூ ஒன் யூ ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இல்லையா அதே போல இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணினா யூ த்ரீக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்த யூ ஃபோர்க்கு வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு யூ டூ அண்ட் யூ த்ரீ ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதுல யூ டூவும் யூ த்ரீயும் ரெண்டு வேல்யூவுமே சேம் இட்ரேஷன்ல ப்ரீவியஸ் ரெண்டு லைன்ல கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லையா இதை தான் இங்க கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா தட் இஸ் இங்க ரீசெண்டா உள்ள ப்ரீவியஸ் வேல்யூஸ தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த யூ ஃபோர் கால்குலேஷனுக்கு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள இனிஷியல் வேல்யூ இங்க இருக்குது பாத்தீங்களா யூ டூ அண்ட் யூ த்ரீ இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது தட் இஸ்
A, B, C, D. அப்படினி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணனும். That is U1 இருக்கிற பிளேஸ்ல A, U2 க்கு பதிலா B, U3 க்கு பதிலா C and U4 க்கு பதிலா D. Because இந்த ஆல்பாபெட்ஸ் தான் கால்குலேட்டர்ல இருக்கும். அப்படி நம்ம இந்த நாலு ஈக்குவேஷனையும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு வேல்யூவையா அடுத்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கால்குலேட்டரை ரீசெட் பண்ணிரலாம். அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா Shift பட்டன் பிரஸ் பண்ணிட்டு இந்த மோட் பட்டனை பிரஸ் பண்ணனும். இப்போ இந்த டிஸ்ப்ளேல ஆல் அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்ல அதுக்கு கீழ நம்பர் 3 இருக்குது. So, 3 enter பண்ணிட்டு டூ டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்ப எல்லாமே ரீசெட் ஆயிருக்கும் அடுத்தது கால்குலேட்டரை போர் டெசிமல் பிளேஸுக்கு பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மோட் பட்டனை ஃபைவ் டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்ப பிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இங்க வரும் அதுக்கு கீழே நம்பர் ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன் என்டர் பண்ணிட்டு ஃபோர் என்டர் பண்ணா போதும் இப்ப பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபோர் டிஜிட் தான் கால்குலேட்டர்ல காமிக்கும் ஓகேவா அடுத்தது ஒவ்வொரு இக்குவேஷனா ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேஷனுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல வந்துட்டு யூ ஒன் இருக்குது யூ ஒன்னா ஏ இங்க ஏ பி சி டி இந்த ஆல்பாபெட்ஸ் எல்லாம் இங்க பிங்க் கலர்ல இருக்குது இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு வேணும்னா ஆல்ஃபாங்கிற இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கரஸ்பாண்டிங் பட்டன்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணா போதும் ஓகே ஸோ ஆல்ஃபா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஏ பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஈக்குவல் டு வேணும் அதுக்கு இந்த ஆர்டினரி ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இதை என்டர் பண்ணிடாதீங்க இங்கே பிங்க் கலரில் ஒரு ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்கும் அதுதான் வேணும் ஸோ ஆல்ஃபாங்கிற இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை என்டர் பண்ணால் போதும் அடுத்த ரைட்டு ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் இன்டூ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபஸ்ட்டு டேம் டூ தௌசண்ட் இருக்குது அடுத்த டேம் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுனா த்ரீ தௌசண்ட் தென் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு டேம் யூ டூ இருக்குது யூ டூங்கிறது பி ஸோ அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் அடுத்தது யூ த்ரீ யூ த்ரீனா சி ஸோ சியை என்டர் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இக்குவேஷன் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு அடுத்தது செகண்ட் இக்குவேஷன் என்டர் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கோலன் பட்டன் என்டர் பண்ணிடுங்க அது வந்துட்டு இங்கே பிங்க் கலரில் இருக்குது ஓகே அடுத்த செகண்ட் இக்குவேஷனுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ யூ டூ யூ டூங்கிறது பி தென் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் இன்டூ தென் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு டேம் யூ ஒன் தட் இஸ் ஏ தென் ப்ளஸ் அடுத்த டேம் வந்துட்டு தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது தட் இஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தென் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு யூ ஃபோர் இருக்குது யூ ஃபோருங்கிறது டி தான் ஸோ டி என்டர் பண்ணிடலாம் தென் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அகெயின் கோலன் சிம்பிள் போட்டுட்டு தேர்ட் இக்குவேஷன் ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுக்கு லெஃப்ட் சைடு யூ த்ரீ தட் இஸ் சி ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் இன்டூ ப்ராக்கெட் உள்ள டி டூ தௌசண்ட் தென் ப்ளஸ் யூ ஒன் யூ ஒன்னுங்கிறது ஏ தென் ப்ளஸ் யூ ஃபோர் That is D, then plus 500. Then bracket close பண்ணிடலாம் Again, colon symbol போட்டுட்டு last equation store பண்ணலாம் அதுக்கு left side U4. That is D, equal to right hand side 1 divided by 4 into, then bracket போட்டுட்டு bracket to plus first term U3. That is C, then plus அடுத்தது U2 இருக்குது, U2 இங்குரது B. Then bracket close பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லா equation ஏன் நம்மா store பண்ணியாசி, அடுத்து ஒவ்வொரு வேல்யூவியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனில் உள்ள யூ ஒன் கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இனிஷியலாக கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ரஃப் வேல்யூ அதில் உள்ள யூ டூ யூ த்ரீ யூ ஃபோர் அந்த மூணு வேல்யூவையும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது ஃபஸ்ட் இட்ரேஷனில் உள்ள வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிஎல்சி இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் உடனே பியோட வேல்யூ கேட்கும் பி அப்படிங்கிறது இனிஷியலாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச யூ டூ அதோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஸோ அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுக்கணும் அடுத்தது சியோட வேல்யூ கேட்கும் சி அப்படிங்கிறது யூ த்ரீக்க வேல்யூ அதோட வேல்யூ எயிட் செவன் ஃபைவ் ஸோ அதையும் என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா ஏக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏவோட ஆன்சர் ஒன் ஒன் டூ ஃபைவ் ஏ அப்படிங்கிறது யூ ஒன் தான் ஓகே அகெயின் ஈக்குவல் டு கொடுங்க கொடுத்ததும் டியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்கும் இங்கே டி அப்படிங்கிறது இனிஷியலாக உள்ள யூ ஃபோர் வேல்யூ அதோட வேல்யூ த்ரீ செவன் ஃபைவ் ஸோ அதை என்டர் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பிக்கு ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் பிக்கு ஆன்சர் செவன் ஃபிஃப்டி பி அப்படிங்கிறது யூ டூ அகெயின் ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா சிக்கு ஆன்சர் தௌசண்ட்னு கிடைக்கும் சி அப்படிங்கிறது யூ த்ரீ அகெயின் ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா டிக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் டி அப்படிங்கிறது யூ ஃபோர் ஓகே அடுத்தது செகண்ட் இட்ரேஷனில் உள்ள வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு அகெயின் சிஎல்சி இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே பிக்கு வேல்யூ கேட்கும் இ
again equal to kudutta d cancer kudekko. d abdingradu u4 okay va adutadu third iteration lula value calculate pannama adukku again cals in the button press pannittu b ka value va adutadha enter pannu idu vandittu second iteration lula u2 ka value adu dhaan inga display liye irukudhu so simply equal to kudutta podum adutadu c ka value enna nu kekkom and c ka value dhaan inga calculator liye irukudhu so simply equal to kudutta podum a ka answer kadaikum a na u1 இது வந்துட்டு தேர்ட் இட்ரேஷனில் உள்ள யூ ஒன்னுக்கு வேல்யூ தட் இஸ் ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ அப்படி கிடைக்கும் அகெயின் ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு டிக்கு வேல்யூவை என்டர் பண்ணணும் இந்த டி அப்படிங்கிறது செகண்ட் இட்ரேஷனில் உள்ள யூ ஃபோர் அதோட வேல்யூ தான் கால்குலேட்டரில் இங்கே டிஸ்பிளேல இருக்குது ஸோ அகெயின் என்டர் பண்ண வேண்டாம் சிம்பிளி ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு இருந்தாலே போதும் அடுத்தடுத்த வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைச்சிரும் இப்போ பிக்கு வேல்யூ கிடைச்சிருக்குது பி அப்படிங்கிறது யூ டூ அகெயின் ஈக்குவல் டு கொடுங்க சி கேன்சர் கிடைக்கும் சினா யூ த்ரீ கேன்சர் தான் அகேன் ஈக்குவல் டு கொடுத்தீங்கன்னா டி கேன்சர் கிடைக்கும் டி அப்படிங்கிறது யூ ஃபோர் இதே போல அடுத்தடுத்த இட்ரேஷனில் உள்ள வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஒவ்வொரு இட்ரேஷனுக்கும் போதுக்கு முன்னாடி இந்த கேல்ஸ் இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாலே போதும் எல்லா வேல்யூவும் நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும் சரியா இதே போல ஃபைவ் இட்ரேஷனில் உள்ள வேல்யூஸையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம